kwa nini hamuami Dodoma akasema vitu vingi bado havijawa tayari Dodoma Her services schools and everything kwa kweli nilimshawishi nikamwambia Dodoma inavyo vitu vyote I'll mix the language <laughs> Dodoma inavyo vitu vyote hospitali zipo shule zipo na sasa tunatengeneza recreational activities na vitu vingine akuelewa haraka lakini akasema inawezekana kwa sababu nilikuja mara ya mwisho elfu kuna buildings zinaendelea kwa hiyo labda unachosema kinaweza kuwa sawa sawa kwa nikamuomba kwa nini msitembee na kundi lako mje muone vile vitu ambavyo vipo Dodoma muone kwa visa ni wakati sasa hii wa kuhamia Dodoma it's the right time to shift to Dodoma hmm. kwa hiyo akasema ni sawa na aliniambia kuwa huku ubalozini nao wa Tanzania nafikiri 16 of them eh? Tanzanians in the embassy uh, he said the staff yes we have uh, yeah around 16 yeah she said around 16, yes, said around yeah. 16 akasema na Tanzania 60 hata wao ndio wako mstari wa kwanza kutotaka kuhamia Dodoma. Kaa <laughs> kasema ngoja tufanye utaratibu wa kuleta ile group labda wakiona tutashawishika la kitu fulani. Ndio maana leo mimi nina furaha kwa sababu ilianza kama hadithi ofisini pale lakini naona imekuja kutokea. Kwa hiyo leo mtatembelea kweli kama mlivoleta ratiba lakini yako mengi zaidi yaliyopo Dodoma ambayo huenda hamtapata nafasi ya kuyaona leo. Ninachopenda kuhakikishia Dodoma kama makao makuu. Mm, plani ya Dodoma ni excellent ambayo nafikiri iko kwenye miji michache duniani. Tunachofanya sisi ni kuimplement ile plan kwa sababu ilishatengenezwa miaka mingi iliyopita. Na kizuri zaidi tunayo political will ya Mheshimiwa Rais na viongozi wote wa juu wa kutaka ile plan iwe implemented. Kwa hela hela kuja Dodoma ni nyingi kuliko mkoa mwingine wowote labda katika nchi ya Tanzania kwa sababu ya kutekeleza miradi ya kimkakati. Kwa hiyo leo nimefurahi nyie mmekuja mtaona machache ambayo yanawaonyesha kuwa Dodoma ni mahali sahihi pa kuishi na pa kukaa na ni mahali pa furaha na kama mlivyoweka kwenye ratiba yenu mkisha choka kuna zabibu na wine za kwenda kunywa wewe naamini mtafurahi kuwa Dodoma <laughs> lakini kikubwa tunawaomba muhamie sasa nyie watizimu ndioko hapo <laughs> karibuni Dodoma Dodoma ni pazuri na ndio makao makuu watu wote waliokuja mwanzo waliona kuwa ah, itakuwaje lakini wengi sasa hivi kila mtu kama ni mme alikuwa hapa mke anaenda weekend kule sasa hivi mke anakuja weekend Dodoma kwa sababu ameshaanza kuvutiwa na hapo. Kwa hiyo ni vema mwai saa hizi kabla mjia ujawa congested. Kwa hiyo ni wakaribishe sana Dodoma. Nimefurahi ziko balozi chache zimeanza kufungua matawi hapa na kumbuka balozi ya mwisho ilikuwa Ujerumani, China wako hapa wana matawi na Ufaransa ni hmm? na UN agents ni imani yangu hata Norway yeah, you open yeah, at least the starting office eh? i said the start is not small because the headquarter <laughs> need to be in Dodoma you are most welcome i'm very happy today i hope you enjoy the trip you'll have in Dodoma though you have a chance to see the very small part of Dodoma which it means to be you are most welcome the present is very eager in making a lot of funds to make the plan of the doma actual so we are very happy thank you mm. thank you you have a chance to listen some presentations small presentation to know about the big picture of the doma mm -hmm. and you have a chance to see some a few things so we continue to communicate and this should be a start i'm very happy that in the introduction i had that there is someone with agriculture kila wakati tunapaswa kukumbuka kuwa tuna wajibu wa kulinda afya za watoto wetu dhidi ya magonjwa hatari ikiwemo surua pamoja na madhara yake surua ni ugonjwa unaosababishwa na virusi ambavyo huenea haraka pale mgonjwa aliyeambukizwa surua anapokohoa au kupiga chafya 
Ugonjwa huu huathiri watu wa rika zote, lakini watoto wenye umri chini ya miaka mitano ndio walio kwenye hatari zaidi ya kuambukizwa ugonjwa huu. Dalili kuu za ugonjwa wa surua ni pamoja na homa na vipele. Inaweza kuambatana na kikohozi, mafua, macho kuwa mekundu na vidonda mdomoni. Ugonjwa wa surua usipotibiwa mapema huweza kuleta madhara mbalimbali ikiwemo masikio kutoa usaha ambao huweza kusababisha matatizo ya kutokusikia. Vidonda vya macho vinavyoweza kusababisha ulemavu wa kutokuona, yani upofu, homa ya mapafu au pneumonia na homa ya uchu wa mgongo. Endapo mgonjwa hatapata tiba sahihi kwa wakati, surua inaweza kusababisha mtoto kupoteza maisha. Ewe mzazi au mlezi, njia ya uhakika ya kumwepusha mtoto wako na ugonjwa wa surua ni kwa kumpatia chanjo ya surua afikapo umri wa miezi tisa na chanjo ya marudio afikapo umri wa miezi 18 yani mwaka mmoja na nusu hakikisha mtoto wako anakamilisha chanjo zote mbili ili kupata kinga kamili dhidi ya surua ujumbe huo umetoka kwenu na wizara ya afya kupitia idara ya kinga sehemu ya elimu ya afya kwa umma na mpango wa taifa wa chanjo kwa kushirikiana na wadau wa chanjo